ஆல் டூயிங் குட் அண்ட் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது டைமண்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வழங்கும் ருசிகலாம் வாங்க நம்ம கூட நம்மளுடைய செஃப் பூஜா அவர்கள் இருக்காங்க ஹாய் ஹாய் ஆஷிகா எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து முந்திக்கிட்டீங்க நல்லா இருக்கேன் ஆஷிகா நம்ம நேர்கள்ல என்ன சொல்றாங்க உங்க டிஷஸ் பத்தி நல்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க உண்மையிலேயே நான் ரொம்ப ஹாப்பியா அண்ட் ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றேன் ஓகே தேங்க்யூ சோ மச் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மன் அவங்களோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி அதை பார்த்து கமெண்ட் பண்றதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் லைக் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ அது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நான் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா கண்டிப்பா பூஜா ஆக்சுவலி இட்ஸ் சவுண்ட்ஸ் குட் ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்ன ரெசிபி நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம வந்து உப்மா அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு மாதிரி போர் அடிக்கும் இல்லையா உப்மாவா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதாவது ரவை இல்லாமல் நம்ம சேமியான ஓரளவு கொஞ்சம் சாப்பிடுவோம் பட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டால் கொஞ்சம் அது ஐ மீன் ஹெல்த்தியா அதை எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு வெர்மசிலி புலாவ் ஓ சேமியால புலாவ் மாதிரி ஸோ எஸ் வெர்மசிலியில ஒரு சூப்பரான புலாவ் அது வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஹெல்த்தியான ஒரு புலாவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிஷ் மாங்கா பருக்கு எடுத்துக்கிறேன் <laughs> 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 ஸோ இந்த வெர்மசிலி புலாவ் வந்து இப்படி நீங்களாம் இன்வென்ட் பண்ண ஒரு டிஷ்ஷா எப்படி இல்லை லைக் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்து பண்ணது தான் பட் எப்படி பண்ணலாம் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் போடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட இஷ்டப்படி ஸோ இந்த கீ பேன்லேயே நம்ம ஆக்சுவலாக இது ரோஸ்டட் சேமியா தான் ஓ பட் இருந்தாலும் நம்ம கீயில் ஒரு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அகேன் ஒன்ஸ் பண்ணிக்கலாங்களா ஸோ ஒரு பேக்கெட் சேமியா எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த பவுல் ஃபுல் ஆஃப் ஒரு ஒரு பேக்கெட் வரும் இல்லைங்களா ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் அதுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் ஒரு சின்ன பாக்கெட் ஸோ இது கண்டிப்பா த்ரீ மெம்பர்ஸ் சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி சாப்பிடலாம் இல்லை டிஃபனாகவும் சாப்பிட்லாம் இதை சட்டுன்னு நீங்கள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதை பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஓகே என்ன செய்யன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு வெலை டக்கு டக்குன்னு எல்லா வெஜிடபிளையும் கட் பண்ணி இதை போட்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா குழந்தைங்க டக்குன்னு சாப்பிட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிடுவாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான ரெசிபி ஸோ இது ஏன் நம்ம கீழ வந்துட்டு லைட்டாக டாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு குக் ஆகும் லைக் ரொம்ப குழையாமல் நல்லா வரும் சேமியா சரி நீங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாங்காய் பருக்கு அது வந்து என்னோடய பாட்டி வந்து சொல்லி கொடுத்த ஒரு டிஷ்ஷுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பாட்டி அப்படின்னாவே எல்லாருக்குமே வந்து அஃப்கோர்ஸ் அம்மா சமையல் பிடிக்கும் தான் ஆனால் என்ன இருந்தாலுமே வந்து பாட்டி சமையலுக்கு வந்து ஈடு இணை இல்லை இல்லையா அப்படி உங்களுடைய கிராண்ட்மா செய்யக்கூடிய டிஷ்ஷஸ்ல உங்களோட ஃபேவரேட் அது எங்கள் பாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெய் அப்போம்னு சொல்லுவாங்க லைக் வாழைப்பழம் கோதுமை வெல்லம் இதெல்லாம் போட்டு ஏலக்காயெல்லாம் போட்டு அதை ஒரு மாவு மாதிரி கரைச்சி அப்பக்காரல் இருக்குல்ல அதில் விட்டு அதில் கீழேயே நல்லா பண்ணுவாங்க நெய்யப்பம் அது பேரே நெய்யப்பம் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ அதுதான் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரேட்டு ஸோ எங்கள் பெரியம்மாவும் அதை ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஒரு டூ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஒரு நல்ல இது ஸோ இப்போ பேனில் ஆயில் விட்டுடலாம் ஓகே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் பாட் ரெசிபி மாதிரி தான் இல்லைங்களா ஒன் பாட் ரெசிபி ஸோ இதை நம்ம புலாவுன்னு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதனால் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ அட்டை மினிமம் குவான்டிட்டி லைக் ரொம்ப கம்மியாக ஒரே ஒரு கிராம்பு ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு ஃபிளேவர் பண்ணுங்க சின்ன கிராம்பு ஒரு குட்டி பட்டை அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ரெண்டே விஷயம் தான் நெக்ஸ்ட் ஆனியன் ஆனியன் எவ்வளோ மேம் ஸோ ஆனியன் வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ வெஜிடபிள்ஸுமே ஒன் பை ஒன் ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு சேர்ந்து குக் ஆக தான் போகுது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் கேப்சிகம் பரவாயில்ல சேமியால கேப்சிகம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது கேப்சிகம் பீன்ஸ் 
ஒரு கப் லைக் இந்த மாதிரி கட் பண்ணது ஒரு அஞ்சாறு பீன்ஸ் கேரட் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கக்கூடிய ரெசிபி தான் இல்லையா ஆமாம் கேரட் வந்து ரொம்ப போட்டிங்கன்னா ஸ்வீட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு கேரட் இல்லை ரெண்டு கேரட் அவ்வளோதான் பொறுமையாக <laughs> 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 ஸோ இப்போ வந்து டர்மரிக் மஞ்சத்தூள் ஸோ எப்பயுமே எந்த வெஜிடபிள் குக் பண்ணாலுமே மஞ்சத்தூள் மஸ்ட்டு ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் ஏதாவது பூச்சி அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா எடுத்துரும் நான் வந்து கலருக்காக நம்ம போட்டுட்ருக்கோம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் எப்பயுமே எந்த வெஜ்ஜிஸ் நீங்கள் போட்டாலுமே மஞ்சத்தூள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்தி ஸோ இது கொஞ்சம் லைட்டாக குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஒரு இது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இது குக் ஆகணும் இல்லையா அந்த காயெல்லாம் நம்ம வேக வைக்கல ஆல்ரெடி ஸோ அது வேகணும் ஸோ அதனால் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடும் இது முடிய கண்டிப்பாக சேமியா பிடிக்காதவங்கலாம் கூட நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி கரெக்ட் ஸோ இந்த டைமில் கொஞ்சம் நல்லா இது சால்ட்டே ஆகும்போது கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நல்லா வெந்துடும் இல்லைங்களா அப்போதான் இதுலேயும் உப்பு பிடிக்கும் உங்களுக்கு காயலெல்லாம் அப்புறம் வேணால் நம்ம சேமியாக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பரவாயில்லையே நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் இந்த பிரியாணி ஐட்டம் கிரேவி ஐட்டம் தான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுவோம் ஆமாம் இது நம்ம வந்து பிரியாணி மசாலாவும் ஆட் பண்ணுவோம் இதில் என்னங்க இது இது சேமியாவா பிரியாணியா இது வந்து சேமியா புலாவ் புலாவ் ஓகே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சம் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப மினிமம் குவான்டிட்டி ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பைசஸ் எதுவுமே வந்து ஹையாக போட்டிங்கன்னா அது எடுத்து நல்லா இருக்காது ஏன்னா எந்த அளவுக்கு இந்த மசாலாஸ்லாம் நம்ம கம்மி பண்ணிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஹெல்த்துக்குமே ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் ஸோ இன்னைக்கான எபிசோடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேமியா புலா வந்து செஃப் பூஜா அவர்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ எஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் தக்காளி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பிளா 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 எல்லாமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு தேவையான ரெக்வயர்ட் லைக் காரத்துக்கு என்னெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கரம் மசாலா கரம் மசாலா ஸோ எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிஞ்ச் தான் போடணும் ஓகே சில்லி பவுடர் சில்லி பவுடர் போட்டுட்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் வேணா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா இல்லை ஒரே ஒரு சில்லி ஆட் பண்றேன் ஏன் இப்படி நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா பீன்ஸுக்கும் பச்சை மிளகாக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் இல்லையா இந்த ஒரு பச்சை மிளகாய் யாருக்கு கிடைக்குமோ அப்புறம் நம்மளை வந்து சண்டை போட்டுருவாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் விவரமான ஆள் தான் அதனால தான் இப்படி போட்டிருக்கேன் ஸோ இது நல்லா இப்போ குக் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ பிரியாணி மசாலா கொஞ்சம் தான் போடுறோம் ஸோ எதனால் வந்து சீமியால் பிரியாணி மசாலா அது உங்களுக்கு அந்த ஒரு பிரியாணியோட இந்த ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் வரும் அதுக்காக தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ கண்ணை மூடிட்டு எல்லோரும் பிரியாணின்னு நினச்சி இதை சாப்பிடுவாங்க சே இது நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அது பிரியாணியா இல்லை சேமியா புலாவா இது என்ன அப்படின்னு மாஸ்டர் பிளான் தான் நெக்ஸ்ட் இப்போ இதுக்கு தேவையான வாட்டர் ஊற்றிடலாம் ஒரு லைக் இதுக்கு குக் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வாட்டர் விடணும் கிளாஸில் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் வாட்டர் விடலாம் ஏன்னா ஒரு பேக்கெட் சேமியா இப்போ பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ இது நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு மூடிடலாம் இதை குக் ஆகட்டும் நல்லா வேகணும் காயெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும் வாட்டர் ஊற்றிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கேப்பில் நம்ம மாங்காய் பருக்குக்கு என்னென்ன அரைக்கணும்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ இது எங்களோட யூனிக் டிஷ் எங்குமே நம்மளா சோசியல் மீடியாவில் பார்த்து அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது டிஸ்கிளைமர் போட்டுருவாச்சு பூஜா அவர்களின் குடும்பத்தினர் மூலமாக நம்ம புதுயுகம் நேர்களுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக சமர்ப்பிக்க போற ஒரு டிஷ் கரெக்டா வந்து இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளி மூக்கு மாங்காய் ஹாஃப் மேங் மாங்காய் வந்து நல்ல தோலை லைட்டாக எடுத்துட்டு ரொம்ப எடுக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு அதை சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து அரை மூடி தேங்காய் சின்ன தேங்காய் சின்ன தேங்காய் அதில் ஒரு ஹாஃப் மூடி 
ஸோ இந்த மாங்காயோட தோல் வந்து அப்படியே பட்டும் படாமல் அப்படியே நம்ம கீழே எடுத்துடணும் இல்லைங்களா கொஞ்சம் அந்த நறுக்கு நறுக்கு வேணும் வேணும் கரெக்ட் ஸோ தேங்காய் போட்டிருக்கேன் சுகா பச்சை மிளகா ஸோ இதில் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் தான் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா மாங்காய் ஸோ அதனால் ஒரு இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி டேஸ்ட் ஆக்கிடலாம் சில வந்து தேங்காய் பச்சை மிளகா அவ்வளோ அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இதை நல்லா மசிஞ்சிருச்சு ஸோ இது இருக்கட்டும் மாங்காய் ஓகே ஸோ மாங்காய் எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதான் ஒரு மாங்காயில் ஹாஃப் எடுத்துருக்கேன் சின்ன மாங்காயில் ஸோ இதை நல்லா கொஞ்சம் பவுலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து எப்படி நோ ஃபயர் அந்த மாதிரி ஏதாவது டிஷ் இல்லை அப்படி இல்லை இதில் வந்து நம்ம தாளிப்போம் ஆ ஸோ அதான் ஃபைனலாக தாளிச்சு தாளிச்சு கொட்டுறது ஸோ இது வந்து ஒரு பச்சடி மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு தயிர் பச்சடி ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே இது வந்து ஏராளமான மெயின் டிஷ்ஷஸ் மெயின் கோர்ஸஸ்க்குலாம் வந்து ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் இல்லையா ரொம்ப காரம் கம்மியா இது போட்டாச்சு லைட்டாக தண்ணி ரொம்ப தண்ணி விடக்கூடாது லைட்டாக அலம்பி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன தாளிக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறேன் ஸோ கம்பல்சரி இதுக்கு தேங்காய் என்ன தான் தாளிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த தாளித்து கொட்டும் போது தான் வந்து இன்னும் அந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து ஒரு என்ஹான்ஸ் பண்ண போது ஏன் அப்படின்னா வந்து தேங்காய் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஆமாம் ஸோ ஏன் தேங்காய் என்னென்னு ஏதாவது ரீசன் இருக்கா ஸோ அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா எங்கள் பாட்டி இப்படி தான் பண்ணுவாங்க இதுதான் ரெசிபி ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு ரொம்ப கேரளா சைடு அந்த சைட்லாம் அதை ரொம்ப கோகனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரெசிபிக்கு ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் தாளிச்சிடலாம் கடுகு ஸோ கடுகு உளுந்து ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கடுகு லைட்டாக கடுகு வெடிச்ச உடனே உளுந்த உளுந்த ஆட் பண்ணலாம் கருகாப்பில் ஸோ யார் வீட்லேயாவது வந்து இந்த கிளிமூக்கு மாங்காலாம் வந்து அப்படியே கிச்சனில் ஓரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சட்டு புட்டுனு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான சைடு செஞ்சுருங்க அண்ட் ஈவன் இது பெருசாக ஒன்றும் குக்கிங் கிடையாது ஆமாம் ஒரு நோ ஃபயர் ரவுண்டில் வந்துச்சுன்னா இதை செஞ்சு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் போயிட்டே இருக்கலாம் லைக் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது ஓகே டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் கடுகு நல்லா வெடித்த உடனே உளுந்து போடுறேன் ஸோ இதில் வரமிளகா வேணும்னாலும் ஆப்ஷனலாக போட்டுக்கலாம் நல்லா கடுகு வெடிச்சிருச்சு இந்த டைமில் கருகாப்பில் போடுறேன் ஸோ இதை இதில் அப்படியே ஆட் பண்ணணும் நல்ல அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து தாளித்ததே வந்து ஒரு நைஸ் அரோமா ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் சாப்பிட போகிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி தான் தயிர் விடணும் இதில் ஓ ஸோ தயிர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே தயிர் வேறு நம்ம ஆட் பண்ணுறோங்களா சொல்லவே இல்லை அப்படி தயிர் எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும் தயிர் வந்து நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் பொறுத்து தான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது அப்படியே கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஈவன் இது ஒயிட் ரைஸில் கூட பெசன்ட் பெசன் சாப்பிட்லாம் லைக் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தக்காளி சாதத்துக்கெலாம் அல்டிமேட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ஏதாவது ஹோட்டல்லாம் ஆரம்பிச்சுனா உங்கள் டிஷ்ஷை திருடி கூட நான் வந்து ஒரு ரெசிபி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக மேபி எல்லோரும் பண்ணியிருப்பாங்க பட் உங்க ஸ்டைல் இல்லையா எவ்ரிபடி ஹேஸ் தி ஓன் ஸ்டைல் ஸோ அந்த வகையில் வந்து நம்மளுடைய செஃப் பூஜா அவங்களுடைய வெரி ஓன் ஸ்டைலில் வந்து செஞ்சுருக்கீங்க ஸோ இதை நான் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது தயிர் பச்சடியாக வாங்க வச்சு பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னே தெரியாது ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ பிரியாணிக்கெலாம் ஒரு ஆனியன் ரைத்தா இல்லைன்னா இது ஒரு வெரைட்டியான ஒரு டிஷ் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஓகே ஸோ உப்பு போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் சாப்பிட போகிறதுக்கு முன்னாடி மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ அந்த புலாவை என்ன பண்ணுறாப்பில் கொஞ்சம் காமிங்க பார்க்கலாம் வா 
ஸோ நல்லா வந்து அந்த பீன்ஸ் ஆகட்டும் கேப்சிகம் ஆகட்டும் கேரட் ஆகட்டும் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இல்லையா கரெக்ட் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு ஓகே இந்த டைம்ல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி சேமியா போட்டுடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சேமியா புலா வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு இல்லைங்களா கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த சேமியா ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் பவுல் ஆஃப் ஆல்ரெடி அது ரோஸ்டட் சேமியா தான் பட் ஸ்டில் அகெயின் வந்து கீழ நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ நல்லா உதிர உதிராக வரும் நம்ம கீழே ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது ரொம்ப வந்து குத்தாம மெதுவா கிளறணும் ஏன்னா ரொம்ப உடஞ்சிரும் ஸோ சேமியா புலாவ் செய்யும் போது முடிஞ்ச அளவு வெஜிடபிள்ஸ் கூட நீங்க உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டோ தாராளமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பா ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்பதான் அந்த சேமியால நல்ல இறங்கும் ஸோ அகைன் வந்து கீ ஆட் கீ ஆட் பண்றோம் ஏன்னா ஒட்டாம வரணும் இல்லையா நமக்கு இது ஹை ஃப்ளேம் மட்டும் வைக்கவே கூடாது சிம்லேயே தான் குக் ஆகணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கார்னிஷ்க்கு ஸோ ஃபைனலி நம்மளுடைய சேமியா புலாவ் வந்து ரெடி ஆயாச்சு ஸோ கொத்தமல்லி போட்டாச்சு ஓகே கொத்தமல்லி போட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இதை இப்படி நல்லா அடியில் ஒட்டாம வரணும் ஓகே இன்னைக்கான அந்த ரெண்டு டிஷ் அதாவது வந்து சேமியா புலாவ் அண்ட் மாங்கா பருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து வேற லெவலில் ரெடி ஆயிடுச்சு என்னுடைய கைப்பட்டு என்னுடைய வாய்ப்பட்டு என்னுடைய ஸ்டொமாக்கில் போய் அது அந்த இன்த்துசியாசம் பண்ணுறதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கு ஸோ டேஸ்டிங் பார்த்துடலாங்களா கண்டிப்பாக ஸோ மாங்காய் பருக்கு வெர்மசலி புலா சேமியா புலா ஓகே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக Thank you so much. Okay. Uh, of course, உங்கள் ஃபேமிலி ரெசிப்பியான இந்த மாங்காய் பருக்கு வந்து நம்ம நேர்களுக்காக எஸ்பெஷலி நம்ம புதியதும் நேர்களுக்காக நீங்கள் வந்து பண்ணி காமிச்சிருக்கீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகெயின் ஏன்னா வந்து மாங்காய் வீணவை எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஸோ அதை வந்து உங்கள் ஃபேமிலி டிஷ்ஷோட அப்படியே கலந்து நீங்கள் வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க ஃபஸ்ட் அது டேஸ்டிங் பார்க்கலாம் மாங்காய் பருக்கு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுங்க வேற லெவலில் இருக்கு வழக்கம் போல தான் என்னடா இவ வேற லெவலில் இருக்குன்னு சும்மா சொல்லணும் மட்டும் யாரும் நினைச்சிடாதீங்க ஸோ கைஸ் மஸ்ட் ட்ரை இந்த மாங்காய் பருக்கு வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய வெர்மிசிலி புலாவ் டேஸ்ட் பார்த்துடலாங்களா புலாவ் வந்து வேற எதாலையுமே அடிச்சுக்க முடியாது அண்ட் நீங்க வந்து இல்லை பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணீங்கல்ல நான் ஆனா நீங்க ஆட் பண்ணப்ப நான் யோசிச்சேன் கொஞ்சோண்டு நம்ம பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணுறதுல என்னடா டிஷ்ஷில் ஒரு பெரிய ஃப்ளேவர் கொண்டு வந்துட போகுதுன்னு உண்மையாலுமே கைஸ் ஸோ அந்த பிரியாணி மசாலா நம்ம போடும்போது தான் இந்த வெர்மிசிலி புலா வந்து இன்னும் தூக்கி கொடுக்குது ஸோ ரெண்டு டிஷ்ஷுமே வழக்கம் போல் நம்ம செஃப் பூஜா வந்து சூப்பராக கலக்கிட்டீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டைமண்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வழங்கும் ருசிக்கலாம் வாங்க இதே மாதிரி ஒரு அழகான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிப்பியாக இருக்கட்டும் ஸோ நல்ல ஒரு ரெசிபியோட நாங்கள் உங்களை சந்திக்க வரோம் அண்டல் திஸ் இஸ் பாய் ஃப்ரம் ஆஷிகா அண்ட் செஃப் பூஜா தேங்க்யூ